Mmm. Good smell. Flavor. Oh my god, bro. Oh, hell, hell no, man. man. What? It's so good. It's like a museum here. Genau. Steht da nicht auf die Wüte das ist? Ja, sonst eigentlich steht immer die Nummer auf. Genau. Dem habe ich gesehen, steht jetzt nicht. Aber von dem gab es auch nicht viele. Ich glaube, äh, 150 Stück oder so. Okay. Das ist auch geil, wenn du weißt, es gibt nur 150 Stück und du hast den, keine Ahnung wie viel. Da stand jetzt bei dem leider nicht drauf und guck mal, wir haben jetzt extra einen neuen Regal. Geil. Ja, cool. Sieht mhm. aber aus. Nimm mal auf bitte. Ich komme auf eins. Boah. Ja, sieht schon mal aus. Ja, ja. Ja, man darf halt nichts verlieren, das ist auch so eine Sache. Den habe ich auch zu Hause. Den habe ich von Hamza gerippt. Ah, ist das der? Ja. Der ist auch noch verpackt, ne? Ja, genau. Das ist cool. Ihr seht euch, alle sind so verpackt. Das ist das Ding. Das wird schon ein bisschen länger dauern heute. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Anime. Ja. Wo schaust du deine Animes? Meistens Crunchyroll. Immer legal. Natürlich. Die Figur ist jetzt ein bisschen kleiner, glaube ich. Das ist schon krass, wie groß sie verpackt werden, ne? weil die auch so... Mhm. Die sind ja auch gepolstert und so, ne? Genau, genau. Ja, geh mal schön. Die immer schön mit Klettern. Ja, mit den guten. Schön mit Diamanten. Boah. Dann Boah, krank. Boah, das ist eine Monsterstatue, Digga. Voll breit und so. Warte, ich mal auf eins, damit man das besser sieht. Richtig geil. Hier, bei dem muss man auch nicht viel aufbauen. Richtig, Richtig geil, Bruder. Das ist eine Monsterfigur, Digga. Trotzdem vorsichtig sein. No. Ja, das ist Eis auch, Digga. <lacht> Wetter, Wetter. Hat 100 Mille gekostet. Prozent <lacht> Eis. John, wer ist dein Lieblingscharakter? Bei mir ist so Ace und Violet. Ja, Violet, seit, seit vorhin Violet, Digga. Nee, Ace, Ruffy. Ja, Fresse auch halt. Genau. Geil, mach mal drauf. Das kommt auch auf Kamera, glaube ich. Ja, der Gangster wird mal mit deinem. <lacht> guck mal drauf da. Warum ein bisschen mal lustig? Guck mal, was so, ist das? Guck mal seinen Kopf, Kopf an, bitte. Also, er sieht aus wie eine Erdnuss. Geh mal näher ran. So, oh, das sieht jetzt auch geil aussehen. Schöne Resinsammlung jetzt hier. Wie kostet das auch so 350? Ja, auch so, ja. Oh, das ist okay. Ja, ne? Digga, ich wurde schon für mega ausfiguren anders verarschen. <lacht> Mama, ohne Scheiß. Viel geiler. Auch viel qualitativer. Du weißt Bescheid. Ja, hey, ich glaube, das ist heute die krasseste Figur, die finde ich. So. Ja, das ist schon geil, ne? Ja, ja, ja das ist schon geil. viel heftiger. Okay, komm, wir machen weiter. Wir machen weiter, wir machen weiter. Upgrade, upgrade. Das sind upgrade. schon ein paar so im Kopf, auf die freue ich mich richtig. Okay, komm. Den, den komm. nächsten, auf den du dich freust, den packen wir jetzt aus. Okay. Die machen schon mehr Wort, ne? Ja, ja. Wo die sind auch geil, ja, aber wenn man alles hat, ja, das ist so wie du bist in einem Fuhrpark, Lamborghini, Mercedes, AMG, dies, das. Hm. Natürlich ist man trotzdem den Lambo, auch wenn der AMG geil ist, so echt, meine? Macht er das zum Hobby? Na ja, eine halbe Million Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, ob er das Teures Hobby, Hobby. Macht. Ja, es ist ein sehr teures Hobby, ja, Digga. Ja. Ein, einige gehen Golf spielen, so reiche Club und andere geben es halt für die Figuren aus. Aber es ist halt das Geile, Bruder, die verlieren auch nicht am Wert, ne? Und ihr seht selber, wenn man so viele Arten Leute melden sich und sagen, ich kaufe. Ich bin ja auch so, Bruder, wenn ich hier bin, ich bin hier, ich melde und sage, ich kaufe. Ich verkaufe nicht. So, ich bin gespannt, wie der Test haben will. 
Buggy als Resin? Ja. Machen wir als erstes Buggy? Ja. Buggy auch geil, Digga. Ja. Buggy der Clown, Digga. Familie zum Frühstück versammelt, wie jeden Sonntag. Sehr schön, Digga. Sehr schön, sehr schön. Willst du Buggy jetzt? Komm, wir machen. Oder welchen willst du machen? Auf wen freust du dich dann am meisten? Abgesehen von Kaido. Kaido freue ich mich richtig. Ich bin ziemlich sicher, die wird dir gefallen. Also los, komm. Die, die ist süß. Komm. Ist wahrscheinlich wieder eine weibliche Figur, oder? Nein. <lacht> nein, nein, keine weibliche Okay. Danach machen wir Buggy. Highlight wird Kaido sein, Digga. Riesenfigur. Also. Ich kenne ja jetzt ungefähr deinen Geschmack. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dir richtig Entweder sicher. er verarscht mich, oder das ist wirklich eine geile Figur. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. 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 Boah, nein, niemals! Ja, Boah, wie geil, Bruder! Ja, das ist episch! Boah, das ist episch, pack doch mal direkt aus! Das ist geil, Digga! Das ist richtig geil! Das ist die erste Szene. Oder? Richtig geil! Digga, ich hab Gänsehaut bekommen! Da seht ihr mal, was so One Piece und was Anime aus einem machen! Siehst du, geil, oder? Gänsehaut, war Dilly? War da Gänsehaut! So eine Figuren sind geil, Bruder! Szenen und sowas! Richtig geil! Also mal, egal wie alt du bist, Bruder, wenn das einen packt, dann packt es Komm ruhig hier hin, lass mal auf. Der ist einfach, was hast du gemacht, Bruder? Boah, okay, was kostet diese Figur? Die war eigentlich ziemlich günstig. Ehrlich jetzt, ja? Doch 150 Euro. So eine würde ich mir auch bestellen. 150 Euro, das ist wirklich geschenkt. Für so hast du es geschenkt, Digga. Aber ich glaube, die habe ich sogar geschenkt gekriegt. Echt, ja? Ja, wie süß, Bruder. So, guck mal. In der Bar, in dem Pub. Ah, die sind leider nicht fest drauf, die ganzen Sachen. Na, das ist nicht so. Genau, da war doch äh, die Frucht drin, oder nicht? Ich bin direkt reingekommen, ich das gelesen habe. Ah, okay, nice. Willkommen im Stream, mein Bruder. Was sagst du, Bruder, zu dieser Figur? Hä? Äh, episch oder nicht? Sei mal ehrlich. Die Szene. Wo die Teufelsfrucht ist, Digga. Oh, da, das ist schon auch krass, ja? Ja, Walla, ne? <lacht> richtig nice. Wo willst du den hinstellen? Das ist eine richtig nice Figur für 150 Euro wirklich geschenkt. Richtig geil, Bruder. Der ist richtig geil, Bruder. Darum muss ich ein Foto machen, ja? Dafür mache ich gleich ein Foto für meine Story. Richtig nice. Die hat mich jetzt von allen Figuren äh, so wirklich gepackt. Das war geil. Das war richtig geil. Ich glaube, ich kenne ja. Sehr nice. Richtig süß, Alter. Walla. Wie wir schon, wir sind die Sachen. Wo du wirst immer einen Käufer finden. Jemand, der auch eine Figur kaufen möchte und darauf achtet, dass die Original sind und sowas, er wird dir auch immer den Preis zahlen. Weißt du, wenn er mir sagt, das Ding kostet 150 Euro, ich zahle ihn auch sofort 150 Euro. Tust du auf Ebay rein, du wirst immer einen Käufer finden. So, jetzt so auch einen sehr coolen Charakter, finde ich. Magst du bei mir? Mag ich, ja. Du nicht? Doch schon, aber so ein bisschen auf dem Ja, aber der hat sich schon, also der zieht sich durch die gesamte Serie. Auch mit Shanks und so. Das ist auch eine geile Figur, Digga. Ich glaube, der bekommt noch ein krasser Waffen. So. Wird passieren. Ich glaube, der wird am Ende auch noch was. Weil eigentlich hat er so krasse Fähigkeiten. Ja, natürlich. Der nutzt sie nur voll. Ja, stimmt. Nee, ist ein cooler Charakter, Digga. Oder was sagt ihr? One Piece Zuschauer hier? Was sagt zu Buggy? Ja, Buggy ist Löwe, finde ich auch. Wie er schon gesagt hat, am Anfang, er nervt schon ein bisschen so, aber wenn man dann die gesamte Geschichte und die Theorie von One Piece kennt, ist das auch ein sehr wichtiger Charakter in meinen Augen. Also der gehört auf jeden Fall dazu. Deswegen auch die Resin Figur wird jetzt geil. Auch Kunterbunt, Digga. Ein geiler Clown. Buggy ist lustig und auch ein wichtiger Charakter, Bruder. Wie gesagt, auch eine krasse Fähigkeit. Der kann sich ja zerteilen und so. Schon sehr nice. Also auch mein Herz in den Chat für Osan. Der macht das hier ganz gut mit seiner Kameraarbeit. Alle, er tut sich auch die Mühe mit uns hier zusammen zu streamen, hin und her zu fahren. Da danke schön Osan auch an der Stelle fürs Aufnehmen, fürs Stream. Danke, Bro. Kein Problem. Sehr, sehr nice. So, das hat wieder ein Sub reingekommen, Moment. 
95B. Dankeschön für deinen Namen. Boah, das liegt schon einiges, ne? Mhm, wir sind Statuen. Der Sinn ist Kunstharz, oder? Genau. Ay, was, du zugehört und gemerkt, ja, sehr schön. Du bist eigentlich doch einen größeren Sammler als sich hier in Deutschland? Nee, ne? Nee, nee, gibt's nicht. In Deutschland nicht. Kommen manchmal Figuren kaputt an? Ist auch schon passiert, passiert das auch, ja? ja? Überleg mal, du gibst 300 Euro aus, 400 Euro aus für die Figur und dann kommt sie defekt an, das ist auch scheiße, Digga. Dann deine Meinung zu Sofa Mingo, auch geiler Charakter, Bruder. Den habe ich als äh, Resin-Statue, ne? Richtig? Den hier, oder? Nee, der sah auch mega aus. Mega aus? Der hier, ne? Ah, das ist mega aus, okay, stimmt. Den habe ich bei mir, auch geiler Charakter. So. Bro, die Leute fragen, ob deine Figuren versichert sind. Ja. Ja, klar, natürlich. Gibt es bestimmte Seiten? Ja, apropos kaputt, hier ist jetzt ein Teil kaputt. Ehrlich jetzt, ja? Warte, wir haben einfach Auge gemacht. Hm. Was ist denn kaputt? Hm. Guck mal, Digga, ist einfach abgebrochen. Ja, was machst du jetzt in so einer Situation, Bro? Hier sieht man es ja zum Glück nicht so. Also du es einfach kleben? Ja. ja. Das ist auch scheiße, Bruder. Man gibt so viel Geld aus. Hier diese kleinen Teile, gerade bei Rasinen, sind so empfindlich. Das ist richtig scheiße, Mann. Elf in den Chat, Digga. Also würde ich jetzt zum Beispiel auf diese Figur 200 Monate warten, ich zeige 400 Euro und dann sehe ich sowas, ist schon ärgerlich. Aber wie gesagt, wie das Ding war es ja so noch länger. Ehrlich, ja? Du stellst sie und dann warst du. Bei den kleineren geht es mittlerweile schneller, warst du so ein Jahr ungefähr. Mhm. Aber bei den größeren Statuen, ich weiß, du warst in der Größenordnung, zwei bis drei Jahre. Aber du tust ja dann auch die Mühe und beklebst und schickst nicht zurück oder sowas, oder? Äh, teilweise äh, kriegst du die mittlerweile auch gut reklamiert. Mhm. Also wenn das ein korrektes Studio ist oder ein korrekter Händler, dann hilft euch auf jeden Fall, dass ihr da Ersatz kriegt. Also bist du auch schon öfter auf den Kosten sitzen geblieben bei Resinfiguren? Äh, früher schon, mittlerweile kriege ich das alles äh, gut ersetzt, wenn das jetzt ein Riesen... Mhm. Zum Beispiel jetzt wegen dieser Sache jetzt... Würdest dann, du nicht meckern, ne? Dann werde ich da jetzt äh, keinen Pass aufmachen. Mhm. Aber nee, ist auch wichtig, weil jemand hat im Chat auch gerade gefragt, wo man die dann am besten kaufen soll, ist das was empfiehlt zu denn? Magnet. Ja, nice. Geil. Wo empfiehlst du denn? Also wo kann ich jetzt so eine Figur zum Beispiel kaufen? Ich werde ja demnächst äh, gucken, dass ich so viel wie möglich selber äh, in meinen eigenen Shop, da im Kami Shop, mhm. damit die Leute Ach, auch da 100% äh, halt eine zuver äh, zuverlässige Quelle haben. Besser. Bei mir ist das ja auch wichtig, dass mhm. die Sachen original sind und so. Mhm. Dementsprechend werde ich halt gucken. Ja, damit ihr Bescheid wisst, Digga. Dann wartet ihr aber noch ein bisschen ab. Folgt einfach bei äh, Zenos rein. Sein Shop kommt auch bald online und dann sei, könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Also Zellos ist, was das angeht, sehr zuverlässig. Heute Abend wieder Stream? Ja, mal schauen. Schade, ja. So eine schöne, kunterbunte Figur. Da ist leider was abgebrochen, aber das wird der Zellos auf jeden Fall noch beklebt und repariert bekommen. Sieht gerne los, Digga. Super Aufnahme. Eine super Kamera. Mhm. Ist das die Buggy-Kanone aus der ersten Staffel? Yep. Guck mal, das ist auch magnetisch, Digga. Ja, ja. Das guckst du hier. Nice. Aus der ersten Saga, ey, Zeit, sorry. Ich weiß, wo das hinkommt. Auch vom Buggy? Ja, ja. Um seinen Hals vielleicht? Nee, das macht keinen Sinn. Vielleicht um die Kanone? Oder hinter der Kanone? Das kann auch sein, ey. Oh, Alter, Schlauß, Alter. Oh, Mann, Junge. Special Effects. Die Sind die Figur nicht für dich? Ich hab gedacht, du hast die 20.000 gekauft. Ja, alles klar, Alter. <lacht> Aber hier ist sogar ein Anschluss, kein Deutsch. Ah, oh, cool! Warte mal, doch, das ist ja. das ganze Feuer. Ah, drin. auch geil. Hat aber auch nicht jede Figur, ne? Ja. Steht jetzt auch hier drin, wie viele Figur das ist und wie viel es davon gibt? Ich guck mal, ob das ist. Ruhig, ja? Wo in Wuppertal? Junge! Er hat so viele Fragen zu stellen. Er hat aber Wuppertal in seinem Namen, ja, okay. Nee, das behalten wir schön für uns, Digga. Diese Figuren. Bleiben da, wo sie sind, mein Freund. Soll ich dann ins Restaurant kommen? Ja, ja sag mal. Wenn du, mal, wenn du selber genau. sagen möchtest, sag wo. Also ihr wisst nicht, also ihr wisst vielleicht, ich habe das auch im letzten Upload gesagt gehabt. Zenos hat hier auch äh, zwei Restaurants in Wuppertal. Sehr lecker auch. Wir haben vorhin noch gefrühstückt. Danke nochmal fürs Essen, oder? Ja, das war wirklich super. Äh, wie heißt der erste Laden? Äh, Mio 3, beide. Genau. Damit ihr Bescheid wisst. Dann alle Wuppertaler, kommt gerne vorbei. Sehr, sehr gerne. Nee, ist auch mal Ich erzähl euch mal was über Zenos. Ich kenne ihn jetzt auch seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren, sagen wir es mal. Wir sind jetzt nicht die engsten Freunde, wir sind sehr kollegial, aber immer wenn man sie sieht, ist immer so ein respektvoller Umgang. Auch, dass er uns diesen Content bietet, also man fühlt sich auf jeden Fall wohl. Plus, Bruder, ist eine Arbeitsmaschine. Seit Jahren schon in seinem Laden und er hat es eigentlich auch nicht mehr nötig, Bruder. 
Aber er ist jeden Tag von morgens bis abends da. Weißt du, obwohl er dann nicht mal arbeiten müsste. Und das äh, bewundere ich sehr, Bruder. Weißt du, ich meine, wir waren vorhin wieder da und wirklich am Hasseln. Jeden Tag. Und das ist halt dann sein Hobby und mehrere Dinge. Er macht auch Sport, macht ein bisschen Musik und so. Auf jeden Fall ein top Junge, Wanda. Aus Supertal. Viele kennen ihn auch bestimmt, die auch aus Supertal kommen. Aber es ist wirklich eine Arbeitsbiene, Bruder. Maschine auf jeden Fall. Album ist jetzt auch rausgekommen, apropos Musik. Ja, mach mal Werbung. Ich habe ja äh, zehn Jahre Pause gemacht mit Musik. Ich hatte damals ziemlich gute Kontakte eigentlich. Mhm. Du warst auch mit Farid und so, ne? Ja, nee, oder mit Kolle und ja, so? Ja, genau, mit Farid. Aber durch Farid hatte ich halt Kolle kennengelernt. Ja. Da habe ich mit Kollegen ein Konzert gemacht. Mhm. Äh, mit Manuelsen habe ich dann Feature gemacht. <lacht> Ja, und eigentlich wollte ich äh, mit äh, Musik damals durchziehen, also Musik zu meinem Hauptberuf machen. Und es kam halt Gastronomie dazu. Äh, zu. Und ich äh, wusste damals, also ich wusste schon, dass Gastronomie ein Knochenjob ist. Aber ich äh, hatte da noch nicht erwartet, dass das alles von mir abverlangt. Mhm. Also die ersten sechs Jahre war ich jeden Tag zwischen 16, 17, 18, teilweise sogar 20 Stunden am Tag durchgehend selber am Arbeiten im Laden. Ich konnte den Laden nicht alleine lassen. Mhm. Und du deswegen... lässt ihn auch so nicht alleine, auch wenn du könntest, Bruder. Das ist halt... Sehr vernarrt, würde ich sagen, oder? Ja, schon. Ja, und das war halt dann auch die Sache, warum ich das mit Musik gestoppt habe. Und äh, weil ich habe 450 Stunden im Monat gearbeitet, plus bin noch zum Sport gegangen. Ja. Ich habe gesagt, nee, kein Bock mehr auf Studio, kein Bock mehr auf mhm. Musikvideos oder sonst was. Aber jetzt ist die Luft wieder ich das zusammen. Das ist so ganz im Hinterkopf, weil mir das so immer Spaß gemacht hat, Texte mhm. zu schreiben. Mhm. Ich, glaub, ich bin bei der Arbeit, stehe da mit dem Handy, ich schreibe die ganze Zeit Texte so im Kopf. So. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du ins Studio, weil du so lange nichts gemacht hast, bringst direkt ein ganzes Album raus. Passend zu Dragon Ball Ninja, das Album Sergin ist ein sehr hartes Album, also sehr Street-Rap-lastig, <lacht> sehr vulgär, aber halt mit so Sergin punchlines und so. Ja, und könnt ihr euch auf jeden Fall geben, Digga. Gestern ist auch mein neuer Track gekommen, Asozial Otaku. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch... Äh gerne, gerne. Support da mal rein, klickt da mal drauf. Wir verlinken auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung. Ja, auch ein sehr bodenständiger Junge auf jeden Fall. Deswegen, ich bin immer sehr gerne hier. Alle paar Monate, wenn es was Neues gibt, auch so live figuren und so, bin ich gerne am Start. Ja, so, deswegen, wenn ihr mal in Wuppertal seid, geht auch gerne in seine Restaurants. Lernt ihn persönlich kennen, er ist wie im Stream auch so, wie auch im Echt. Nimmt sich auf jeden Zeit, Quatsch mit jedem. Ist auf jeden Fall ein toller Umgang hier. Deswegen alle mal ein Herz hier rein, dass wir auch generell hier streamen dürfen und unsere Subs hier reinholen. Auch Uploads. Das ist auch nicht selbstverständlich an der Stelle, Chat, ne? Deswegen, ich küsse euer Herz. Dass ihr auch gerade zuguckt, weil ich auch auf Locker sind wir hier. Ich hab's euch versprochen, deswegen machen wir das Ganze auch. Die Figur war jetzt leider ein bisschen kaputt, aber nicht so schlimm. Sieht auch sehr schön ja, in der Vitrine das aus. Das merkt man ne? auch kaum. Hier, das Zirk. Ja. Ne, schön, das kannst du gerne selber machen. Wir packen gerade noch Sachen aus. So, okay. Machen wir weiter, Digga? Ja, ich hab den Test zu Fisch geholt. Okay. Heb mal hoch, der ist gut schwer. Das ist auch eine kleine Figur. Spaß. Ja, das stimmt. Digga, Digga, Digga. Den Test zu Fisch kennt ihr auch alle, oder? Let's go! Ich bin dafür, dass wir danach den Kaido aufbauen. Was sagst du? Oder sagen wir noch ja. zwei, drei andere? Also zwei Stunden Stream machen wir auf jeden Fall. Zwei Stunden müssen drin sein. Habt ihr schon Zorro ausgepackt? Haben wir einen Zorro, Digga? Zorro sind auch drin, ja. Oh, gut. Okay, danach machen wir einen Zorro. Der nächste wird Zorro sein. Wie geht's, Abel? Gut, mein Bruder, wie geht's dir? Sag mir nochmal für die 5 von vorhin. Ich muss da nichts. So, schön Bauer, ja, Ton, er, sieht, er sieht genauso aus wie du, Digga, vom Körperbau. Er hat einfach seine Testung gemacht. Ja. Ja. Wie viele Figuren haben wir schon aufgemacht? Boah, bestimmt 15, 20, 15 Stück bestimmt. Hier, da zum Glück wenig Teilen. Boah, guck Zum mal, Digga. Zum Zum das ist Along Boss Modus, oder? <lacht> Waren auch geile Folgen. Oh, doch, doch. Das ist, ein, das, das ist auch eine geile Figur, Digga. Okay, ich gehe mal ruhig ein bisschen näher ran. Die Szene war episch. Ja, natürlich. Weißt du noch? Ja, ja. Ist schon fertig, ne? Die waren alle auf Drogen. Ja, also der Arc, der war ein bisschen beschissen so. Der war schon ein bisschen langer, hat mich der Arc. Mhm. Aber die beste Szene von dem ganzen Arc. Das ist, wo Ruffy das erste Mal seinen Königshaki da gemacht ja, hat. Ja, das war geil. Da alle rumkippen. Und dann hat er, ich glaube, 50.000 auf einmal hat er mhm. aufgenommen. Das war geil. Da waren die alle. Und dann wurde er dem diesen miesen Kick da. Ja, 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 das war geil. Wie gesagt, die ersten Folgen, weil man auch neu anfängt, das war geisteskrank. Geile, geile Dings. Zorro hatte doch auch da unten seinen Haken aktiviert oder nicht? Ja, das war das erste Mal, wo die richtig losgelegt genau. haben nach diesem Teil. Richtig. Ja, 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 ja. Die hatten sich ja zwei Jahre nicht gesehen. Ja. Er kann mein Bruder. Dankeschön auch für den weiteren Gister. Dankeschön, Bruder. Auch eine geile Figur, Bruder. Wirklich. Geile Figur. Ey, das aussieht, Digga. Sehr qualitativ auch. 
So. Und wo ist diese Strähne? Die, das war die einzelne hier, ne? Mhm. Genau, die rechte hier. Herbe Unnütz, hätten wir auch schon direkt ja, noch was. Ja. So, keine Kapsel dabei? Ja, Digga Jimbo, ich finde auch. Die Figur ist auch. Aha, komm. Guck, wie klein die ist. Zum Ja, WTF. WTF, was ist das denn, Digga? Hä? Und wo baust du die jetzt ein? Hier, die hat ja die Finger gut. Okay. War die Kapsel nicht rot, Bro? Ja, das ist rot. Das, das. Okay. Ist sie rot? Ja. Das muss ich mal genau. Hier. <lacht> Digga, Alter. Man hat's einfach übersehen in dem Karton. <lacht> so. Wo baust du den auf? Also wo wir den hinstellen? Such du was. Nee, nee, das ist deine. Da, das ist deine Sammlung, genau. Nee, nicht auf den Boden, Bruder. Das ist verschwendet. Ich tue den nur erstmal hier. Okay. Und danach später guck ich mal. Okay, okay. Ja, das sieht schon geil aus. Das sieht schon sehr geil aus, Digga. So, jetzt wird Zeit für einen Zorro, würde ich sagen. Bin ich auch schädig. Ich muss nichts machen. Ich muss nur ein bisschen, gucken, ein bisschen mit euch chatten. Ich hoffe, das fuckt hier keinen ab, dass ich nicht helfe, aber ich will halt die Figuren ungern kaputt machen oder so, weißt du? Mhm. Deswegen, nicht, dass da auch irgendwas verloren geht und so. Lass einfach den Profi machen und wir gucken zu. Pack du den Zorro aus. Nee, 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 das, das ist noch schön. Jetzt sind wir Wo ist Zorro drin? Hier ist ein Zorro. Okage Margin Dixenos. Der allerechte und das ohne Cosplay.